Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta Blind Week Brasil. Grupo de participantes Blind Week na saída do metrô em Angabaú. Fala Antonia Abad. Fala Sidney Tobias. Estamos no Vale do Anhangabaú, início da Rota Centro, na saída do metrô Vale do Anhangabaú. Aqui tem acessibilidade e é tranquilo caminhar por aqui em termos de acessibilidade. Participantes caminham na rua com suas bengalas. Grava Helena Rosa com o aplicativo Blind Week. Nós estamos aqui na Ladeira da Memória. É, o Sidney acabou de contar para gente a história do lugar. É uma região onde era trajeto de tropeiros, onde também havia venda de escravos, né? compra e venda de escravos. E também se chamava-se Morro do Pix. Participantes sobem escada. Mapa da cidade com localização das postagens encontra o Centro Cultural São Paulo. Participantes aprendem a usar o aplicativo Blind Week na biblioteca. Minhas postagens. Zero comentários. Direções. Direções. Escutar. Gravar. Ouvir a postagem marcada como perigo, cheiro, ruas para todos. Posta Melina Hernandes Reis. Estamos aqui no Centro Cultural conhecendo o projeto Blind Week. E agora eu estou tocando algumas esculturas de um artista peruano também deficiente visual, feito com material reciclável. E está bem bacana, todo mundo interagindo aqui. Posta Cíntia Moriyama. Entrando no ambiente da biblioteca mesmo, no espaço do, do Centro Cultural, existem dois pisos táteis, o do lado esquerdo e do lado direito. Participantes caminham com suas bengalas na rua Vergueiro. Cida Erita posta no aplicativo. Saindo do Centro Cultural Vergueiro pelo piso tátil, na externa não tem piso tátil, precisei de ajudante, sentido metrô. Bengalas percorrem a calçada. Costa Cida Erita. No caminho da biblioteca, baile, Centro Cultural Vergueiro, sentido metrô, encontrei um pé de amora. E me lembrei de uma receitinha que é muito bom no período de menopausa, que dá os calores nas mulheres. Três folhinhas de amora, feito um chazinho, tomar todo dia uma xícara, elimina esse problema do calor. Antonia Bade fala aos participantes no Parque Ibirapuera. O projeto Blind Week é, consiste nesse aplicativo que vocês têm. Né? Com esse aplicativo, vocês podem publicar é, gravações de áudio na internet, no site do projeto, no blind.week. É, essas gravações podem ser do que vocês quiserem, né? mas o projeto Uh, o objetivo do projeto é uh, que vocês gravam as suas percepções do espaço, os obstáculos, os lugares que gostam, aqueles que não gostam, aquilo que é acessível, aquilo que não é acessível. Uh, vocês podem falar daquele, daquela parte sensorial tão importante para vocês, como é o som, os cheiros, 
eh, aquelas coisas que podem ser tocadas, que são tão importantes para você, para se orientar na cidade, se orientar no dia a dia. O limite do que vocês podem publicar é somente a sua imaginação. Posta Carlos Alberto Gonçalves da Silva. Bom, é o Carlos, deficiente visual. Estou agora diante de uma escultura aqui no Parque do Beto Era. A peça que está exposta chama Craca. A minha impressão, é, tocando nela, é de como se fosse um recife de coral. Escultura de Nino Ramos no Parque Ibirapuera. Fala Zé Vicente de Paula. Os formatos, nossa, leva a imaginação da gente. Um beira-mar, uma pedreira, ao mesmo tempo aparecia uma árvore com diversos bichos, podia estar grudado nela, né? Agora aqui... Ah, é um peixe, né? Pode ser um peixe. <risos> olha que maluco! Acho que ele caiu da água, tadinho, olha! <risos> Participantes caminham pelas calçadas danificadas do centro com suas bengalas. Costa Renato dos Santos Pereira. No interior da biblioteca Mário de Andrade, um ambiente que remonta aqui a um museu, né? Silêncio, pé direito alto, uma estátua logo na entrada. Estamos caminhando aqui para o terceiro piso agora, para conhecer aqui um acervo que está sendo lançado hoje. Aqui. Mãos percorrem a escultura Silêncio Tátil. Posta Helena Rosa. Em relação à acessibilidade aqui na biblioteca, tem elevador para a gente que é visual, muito tranquilo de utilizar. Acabamos de sair da exposição da artista Elisa Esteca. A gente viu uma obra chamada Silêncio Tátil. E é isso. Posta Erici Soares. Acabamos de visitar a exposição e é o nome da exposição Silêncio Tátil. Foi muito bom, muito bacana. Participantes caminham pelas calçadas do centro de São Paulo. Posta Tuca Manhós. O centro de São Paulo é um local muito rico, muito mais de encontro do que de risco e de perigo. É claro que vivemos uma situação e num momento histórico de muita pobreza e de muita exclusão social. O mapa de São Paulo mostra inúmeras postagens de participantes. Fala Antônia Abad. O objetivo do projeto é criar comunidade, né? essa comunidade, porque é, seguramente vocês, muitos de vocês não se conhecem, e hoje podem fazer isso, podem também se conhecer, e criar um grupo que depois continua com o projeto. 
Aquí solo estamos lanzando un proyecto muy importante, la inteligencia colectiva del grupo, ¿sabe? Entonces, eso veremos en los tags que ustedes publican, como sus publicaciones, porque aquello va a ser un metapoema que ustedes van a escribir juntos. Y ahí las personas que accesan el site y también el celular van a poder saber lo que ustedes quisieron, qué son, cómo ven las ciudades. ¿no? O desvendar lo que no es visible es aquello que ustedes perciben de las ciudades, de su día a día, ¿no? de su espacio sensorial, que no es visible para ustedes. ¿okay? Más que tampoco es visible para las personas con visado, porque ellas no saben cómo ustedes perciben la ciudad. Participantes en frente a Japan House atravesan la Avenida Paulista. Costa José Vicente de Paula. Sesc Paulista, um prédio com diversas salas de teatro, comedoria, exposições, diversas exposições e o mirante no alto do prédio, de onde podem avistar praticamente toda São Paulo. Maravilhoso! Posta Carlos Alberto Gonçalves da Silva. É, que som agradável um artista de rua tocando violino, é, que nos remete àquela sensação tranquila, uma sensação de paz né, que transmite. É, é o que o som do violino traz para a gente. E de outros instrumentos clássicos, mas o violino, ele remete a gente a essa sensação de paz, né? Muito bom. Esse é o um novo. Participantes tocam esculturas em alto relevo na Avenida Paulista. Uma mão com a outra mão. Participante toca painel com imagem de feto no útero. Fala Cacilda Viana de Oliveira. Oh, lembrou meu filho, meu Deus. Ai, meu Deus, vou chorar um pouco. Ah, então aqui ele tá dentro da barriga. Que só. Olha. Eu lembrei quando eu fiz a outra fã, que a moça me fez em 3D. Que linda. Que sensação que voltou. Achei que era uma flecha, aí eu vi uma mãozinha, senti a mãozinha, ele tá de lado. A cabecinha na mesma posição que fica, aqui vem a perninha dele, o pezinho. E a corda do cordão. Cabana improvisada de morador de rua na calçada. Postam participantes do projeto. A gente quer fazer uma observação importante que a gente tem visto ao longo da Paulista, que é a quantidade de moradores de rua que aumentou, principalmente no pós-pandemia. A cada quarteirão que a gente anda, a gente percebe, além de moradores de rua, com seus cobertores, muitas barracas. Aqui na Avenida Paulista, você anda no piso tátil, ao lado... Da, das calçadas, são muitas pessoas, muitas crianças, pessoas à noite não têm onde morar, perderam a sua moradia. E assim, para finalizar, galera, é muito importante que quem caminhe pela Paulista, ainda que ela seja considerada o coração de São Paulo, é um lugar que, como qualquer outro, exige que a gente tenha cuidado, tá? Cuidado com seus celulares, cuidado com seus pertences pessoais. A gente tem policiamento aqui, é bem ostensivo, mas todo cuidado é pouco, tá? Posta Maria Isabel Abrantes. Algumas situações inesperadas acontecem sobre o piso tátil, onde as pessoas com deficiência visual vão passar. 
um palco montado para um show, os pneus de um carro sobre o piso tátil na calçada. Posta Cacilda Viana de Oliveira. Do lado do piso tátil tem um obstáculo. Eu não conseguiria identificar porque ele não tem nada que sinalize para pessoas cegas. E fica bem em frente a um prédio famoso, o Gazeta. Participantes caminham pelo Parque Ibirapuera. Participantes entram numa escultura em forma de labirinto de Denise Milan e Ari Pérez. Antonia Bad posta a intervenção de outra participante. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não me impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita. É bonita e é bonita. Participantes em frente ao metrô Vergueiro. Fala Cida Erita. Aqui, além do, do barulho dos carros, dos automóveis e dos caminhões, a gente consegue escutar passarinho. Bem perto da saída da estação do metrô. Posta Bruna Batistini. Posta Cida Erita. Saindo do banheiro do, do Centro Cultural, segui o piso tátil até o final, que foi dar numa grade, que essa grade dá é, uma proteção que tem do jardim. Eu não entendi o significado desse piso tátil até essa grade. Melina Hernandes Reis caminha com seu cão guia pelo Centro Cultural São Paulo. Posta Melina Hernandes Reis. É a primeira vez que eu venho aqui no Jardim do Centro Cultural São Paulo e não fazia ideia que o Jardim, né, pensando da gente estar no centro ali, de ser algo mais elevado, era tão grande. E é curioso pensar que estamos entre duas avenidas grandes, a gente escutar também os barulhos de carro, de rua, mas ao mesmo tempo sentir o gramado nos meus pés. Tinha uma moça brincando com crianças, acredito eu, né, pelo que ela estava falando. Algumas pessoas conversando, me descreveram também, casais sentados, descansando. E é bem gostoso a gente ter isso, né, ter esse momento de, de relaxamento também, em meio a essa loucura de São Paulo. Estou gostando bastante da experiência. Mapa de São Paulo mostra inúmeras postagens dos participantes pela Avenida Paulista. Posta Regina Célia. O que, que você escuta, Regina? É uma música. O que, que é essa música? É bem diferente. É uma música meio street dance. Em frente a isso, vemos um grupo fazendo passos, todo mundo igual. Mais ou menos umas 20 pessoas dançando. Dois passinhos para um lado, dois passinhos para o outro. Uh! A gente vai dançar aqui agora também. <risos> Participantes dançam na calçada.
Postam diversos participantes do projeto. Aos domingos, lazer na Avenida Paulista. Pessoas caminhando com cachorros, bebês, é, pessoas pedalando. Mas bom livre, espaço grande, aberto, vento, muito bom. Tem uma banca que vem de porcelana, tudo dos anos 70, 60. E tem um local aqui que eles fazem até hipnose. Música, artesanato, comida e tudo mais que se possa imaginar por aqui. Participantes caminham pela Avenida Paulista. Posta José Roberto Oliveira. E finalmente chegamos aqui ao 2424, frente ao Instituto Moreira Salles. E estamos finalizando esse apanhado geral que mostrou para vocês todos é uma parte pequena daquilo que a Paulista pode oferecer. Participantes se aglomeram em frente ao Instituto Moreira Salles. Participantes. Adelino Alves do Nascimento. Ana Maria Diniz Rosalini. Angélica Alves. Antônio Walker Barbeiro, Bárbara Ferreira Barros, Cecília Maria Oca, Alda Ribeiro, Andréa Silva da Mato, Ana Marta Galo Antão, Aparecida Pereira Rosa de Rira, Cacilda Viana de Oliveira, Carlos Alberto Gonçalves da Silva, Cíntia Suemi Moriama, Cíntia Lima, Daniele Soares Pereira, Davi Simplício Paiva, Eduardo Fernandes de Souza, Felipe Oliveira, Geisa Souza Santos, Daniel Gonçalves, Davi Ramos Martins, Débora Juliana Castilho Silva, Erice Soares Honório, Francisco Salles Antunes Palácio, Geni Marques Rodrigues, Gerber Donizete de Sá, Giovana Caterine Schwerzer, Iris Fernandes, João Lucas Albano, Kate Cristina Santana da Silva, Lucas de Aquino Previtale, Geisa Kelly Silva de Oliveira, Helena Rosa Góes, Ivanise Regina da Cunha Dual Deodato, José Roberto Cândido de Oliveira, Lília Silva Lima, Lucas Onari, Lucia Benevides, Magno Sena, Maria Emília Faria, Maria Regina Marques Lopes Silva, Marisa Prete Ferreira, Matilde Pérez Quintairos, Luciana Silva Honório, Maria Eduarda Amorim, Maria Isabel Abrantes Lopes Barbosa, Marinalva de Silva de Sena, Matheus Furlan, Maurício Moura, Melina Hernandes Reis, Michele Paula de Oliveira, Miriam de Souza Furtado, Paulo Ribeiro de Lima Júnior, Regina Célia Ribeiro da Silva, Renato dos Santos Pereira, Michele Ferracioli, Murilo Henrique Delgado Mariano, Pamela Matos de Moura, Raimundo Deodato Júnior, Renato Aliotti, Rogério Silveira Dotti, Rosa Matsushita, Silvana Sarte Silva, Thalita Malheiro Lobo Lopes, Tatiane Merri Cauano Almeida, Valéria Tereza Silva de Vessosa, Wellington da Silva, Roselene de Souza Celoto, Sônia Regina Michelini Ferreira, Tarsila Gama, Thaís Limonta, Vinícius Silvério Libério, Bianca Fernandes dos Santos, Equipe Blind Vic Brasil. Artista, Antônia Abade. Curadora, Bruna Batistini. Coordenadora de projeto, Marta Lima Dias. Produção, Silvia Esteca. Responsável de comunicação, Moreno Mota Dias. Assessora de imprensa, Larissa Galepe. Redes sociais, Rafaela Braga. Consultor de acessibilidade, Tuca Munhoz. Coordenadoras de grupos, Aldimara Veronese. Renata Lima de Melo. Coordenadores de rota, José Vicente de Paula, Margarete Jardim, Sidney Tobias. Equipe Filme, Direção e Produção, André Frate Costa. Montagem e Som Direto, Matias Lancetti. Direção de Fotografia, Paulo Chilique. Imagens, André Frate Costa, Paulo Chilique. Agradecemos o valioso apoio de Embaixada da Espanha no Brasil, Instituto Cervantes, Restaurante Pobre Juan, Alha, Amigos para Valer, ASAC Sorocaba, Atados, Fundação Dorina Nobre, Grupo Terra, Instituto Magnus, 
Clara Mara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual. Centro Cultural São Paulo. Instituto Moreira Salles. Itaú Cultural. Jepen Nau São Paulo. Memorial da América Latina. Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Museu de Arte Moderna de São Paulo. Museu da Cidade de São Paulo. Sesc São Paulo. Unibis Cultural. Guarda Civil Metropolitana. Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Prefeitura da Cidade de São Paulo. Agradecemos, também, aos amigos. Alex Pires, Fabiana de Barros. Gisele Beguelman. Marcelo Godoy. Pedro Minier. Eleonora Botelho. Fernanda Giordano. Lucas Bambosi. Ney Figueiredo. Silvia Nakashi. Projeto realizado com apoio do Proac Direto 2021. Produtora cinematográfica. Olhar periférico filmes. Realização. Madrid Projetos Culturais e Comunicação. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo.